അപ്പം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസൈനിലേക്ക് പോവുകയാണ് കനാൽ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ ഡിസൈൻ അപ്പോൾ ഒരു ട്രബിസോഡൽ നോച്ച് ടൈപ്പ് കനാൽ ഡ്രോപ്പാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ സിലബസിലുള്ളത് ട്രബിസോഡൽ നോച്ച് ടൈപ്പ് ഫോളാണ് ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ളത് സോ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോവാം ഡിസൈൻ എ കനാൽ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ടു മീറ്റർ വിത്ത് ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ ഫുൾ സപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കനൽ ഡ്രോപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ അപ്സ്ട്രീം ചാനലിൻ്റെ ബിഫോർ ദ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ ഡിസൈനും ഡീറ്റെയിൽസും തന്നിട്ടുണ്ട് വോൺസ് ദ ഫോൾ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കനൽ ഡ്രോപ്പ് ശേഷം ബിഫോർ ദ ഡ്രോപ്പ് ഫുൾ സപ്ലൈ ഡിസ്ചാർജ് ഈസ് ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡ്രോപ്പ് എഗെയിൻ ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ബെഡ് വിത്ത് രണ്ടും ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഡ്രോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് സിക്സ് മീറ്റർ ബെഡ് ലെവൽ ബിഫോർ ദ ഡ്രോപ്പ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ അപ്പോൾ പ്ലസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോയിൽ നിന്നാണ് വാട്ടർ ആ ചാനലിൽ നിന്ന് ഫോൾ ചെയ്ത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഫുൾ സപ്ലൈ ഡെപ്ത്ത് ബോത്ത് കേസിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൻ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ആണ് ടോപ്പ് ഓഫ് ബാങ്ക് ടു മീറ്റർ വൈഡ് അറ്റ് ലെവൽ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ആൻഡ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഈ അപ്പർ ചാനലിൻ്റെ കേസിൽ ഡിസൈൻ പേർപ്പസിന് വേണ്ടി ഹാഫ് സപ്ലൈ ഡെപ്ത്ത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ മീറ്റർ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ അറ്റ് സൈറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ഈസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഗുഡ് സോയിൽ ഈസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഫൗണ്ടേഷൻ അറ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് കനാൽ ഡ്രോപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ കനാൽ ഡ്രോപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് വൺ ട്രപ്പിൽ നോച്ച് ഡിസൈൻ നോച്ച് ആൻഡ് പയറിൻ്റെ ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് വർക്ക്സ് എസ്പെഷ്യലി ബാങ്ക് കണക്ഷൻ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഡിവൈറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ടീച്ചിങ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു കനാൽ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഒരു ട്രപ്പിസോഡൽ നോച്ച് ഫോൾ ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കനാലിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ട്രപ്പിസോഡൽ നോച്ച് ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ രണ്ട് നോച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഫിഗറിൽ രണ്ട് നോച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് നോച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇത് പയറാണ് അടുത്തുള്ള ഈ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് അബട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇത് അതിൻ്റെ ട്രപ്പിസോഡൽ നോച്ചിൻ്റെ ഈ ബേസ് പോഷൻ നമ്മൾ സീലിൽ നിന്ന് വിളിക്കും ഇത് ടോപ്പ് ലെവൽ ഓഫ് വാട്ടർ ഓക്കെ ഇനി അത് കാണാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ ട്രപ്പിസോഡൽ നോച്ച് ഒന്നല്ല കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കയ്യിൽ കിട്ടിയൊരു ഫിഗർ യൂസ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ കൺസിഡർ ഈ ഒരു ഗ്യാപ് പോഷൻ ട്രപ്പിസോഡൽ നോച്ച് ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാണാനിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പർ റീച്ച് ഓഫ് ബിഫോർ ദ ഡ്രോപ്പ് ഇത് ലോവർ റീച്ച് ആഫ്റ്റർ ദ ഡ്രോപ്പ് അപ്പം ഇത് പയറായിട്ട് വരും ഇത് ഇത് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇത് ബാങ്ക്സ് ബാങ്ക് പോർഷൻ ആയിട്ട് വരും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് കാണാനുണ്ടാവുക ഇനി എനിക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ നോച്ചിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ ഒന്ന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ അപ്പം അപ്പർ റീച്ചിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഡ്രോപ്പിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ട്രപ്പിസോഡിൻ്റെ സീലിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ട്രപ്പിസോഡിൻ്റെ സീലിൽ രണ്ട് ട്രപ്പിസോഡിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് നോച്ച് പയറാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നോച്ച് പയറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇത്രയും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ത്രീ ഹൈറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏകദേശം ഇത്ര പോലെ ടോപ്പ് ലെവൽ ഓഫ് വാട്ടർ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളം ഫോൾ ചെയ്യും ഫോൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ലെവൽ ടെൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ലെവൽ എയ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടെൻ എന്ന് എയ്റ്റിലേക്ക് ഫോൾ ചെയ്യുന്നത് ടു മീറ്റർ ഫോൾ വാട്ടർ ഫോൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കിത് അറിയാം പിക്ചറിൽ കാണുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് ടു മീറ്ററിൽ കൂടുതലുണ്ട് അതെങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ടു മീറ്റർ ഫോൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് ബാക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം
ചാനൽ വിട്ടാണ് അതായത് അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് എത്ര വേണ്ടത് എത്ര ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ട്രപ്പിസോഡൽ നോച്ചാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം രണ്ടെണ്ണം വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം മൂന്നെണ്ണം അതിൽ കൂടുതൽ വേണമെന്ന് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് എത്ര ഡി എത്ര നോച്ചസ് വേണമെന്ന് ആദ്യം കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പയേഴ്സിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അപാർട്ട്മെൻസിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ബാങ്ക്സ് എത്ര ലെവൽ വേണമെന്നൊക്കെ പോവുക അതേപോലെ അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ ഈ ബോഡി വാൾ എത്ര ഹൈറ്റിൽ വേണം എത്ര തിക്നെസ്സിൽ വേണം സില്ല് എത്ര ലെവലിൽ വേണം എത്രയാണ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഡെപ്ത്ത് വേണ്ടത് ഈ ആപ്രൻ്റെ കോൺക്രി തിക്നെസ് എത്രയായിരിക്കണം ഈ അധികം നമ്മൾ ഒരു എയ്റ്റ് മീറ്ററിന് താഴേക്ക് എത്ര മാത്രം പോകണം ഈ പിച്ചിങ് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം അതൊക്കെയാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രപ്പിസോഡൽ നോച്ച് ഫോളെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്കിനി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യു ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് എ ഡിസൈൻസോഡൽ നോച്ച് അപ്പോൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഡിസൈനിൽ നമ്മളൊരു ട്രപ്പിസോഡൽ നോച്ച് സൈഫൺ വെൽ ഡ്രോപ്പിൽ ഒരു ട്രപ്പിസ് ഒരു സിംഗിൾ ട്രപ്പിസോഡൽ നോച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം കനാൽ ഡിസ്ചാർജ് അപ്സ്ട്രീം ബിഫോർ ദ ഡ്രോപ്പ് ഫോർ മീറ്റർ പ്യൂപ്പർ സെക്കൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ ഓഫ് അറ്റ് അപ്സ്ട്രീം ഓഫ് ഡ്രോപ്പ് ഈസ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ അറ്റ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഓഫ് ഡ്രോപ്പ് ഈസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബെറ്റ് ലെവൽ അറ്റ് അപ്സ്ട്രീം ഓഫ് ഡ്രോപ്പ് ടെൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫുൾ സപ്ലൈ ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഓഫ് ഡ്രോപ്പ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ബെഡ് ലെവൽ ഓഫ് അപ്സ്ട്രീം ടെൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോയിൽ നിന്നാണ് ഈ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് താഴേക്ക് വീഴുന്നത് അപ്പോൾ താഴേക്ക് വീഴുമ്പം നമുക്ക് ഈ താഴെ എയ്റ്റ് മീറ്ററിലാണ് ബെഡ് ഉള്ളത് പക്ഷേ മാക്സിമം വാട്ടറിൻ്റെ ഡെപ്ത് എത്രയാണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒരിക്കലും ഇവിടെ നിന്ന് വീഴുന്ന വെള്ളം ഈ താഴെയുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് സബ്മേഴ്സ് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ദിസ് ഈസ് ഫ്രീലി ഫോളിങ് ത്രൂ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഡൗൺവേഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീ ഫോൾ നോച്ചാണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഫ്രീ ഫോൾ നോച്ചാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഡിസൈനിൽ യൂസ് ചെയ്ത സെയിം ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യുന്നത് വി ഹാവ് എ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് സോ അസ്യൂം ടു നോച്ച് അപ്പോൾ ഒരു നോച്ചിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൂടെ പോകുന്ന ഡിസ്ചാർജ് എത്രയായിരിക്കും ടു മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഡിസ്ചാർജ് നമ്മൾ രണ്ട് ഡിസ് നോച്ച് എടുക്കാമെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു നോച്ചിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൂടെ പോകുന്ന ഡിസ്ചാർജ് ടു മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗിവൺ സപ്ലൈ ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ഡിസൈനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഡിസൈനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം വി ഹാവ് എ ഡിസ്ചാർജ് ഇക്വേഷൻ ആസ് ക്യു ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ സി ഡി ഇൻ ടു ഡി റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഇൻ ടു എൽ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എൻ ഡി ഇതാണ് ഒരു ട്രപ്പിസോഡൽ നോച്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിസ്ചാർജ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ എ ഫ്രീ ഫോൾ ട്രപ്പിസോഡൽ നോച്ച് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് സി ഡി അസ്യൂം ചെയ്യാം ക്യു തന്നിട്ടുണ്ട് ഡി അറിയാം നമുക്ക് അറിയാത്തത് ഏതാ എല്ലും എന്നും അപ്പം എല്ലും എന്നും കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണ് ഫുൾ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുൾ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ഡെപ്ത് എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്ററാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡെപ്ത് ഹാഫ് സപ്ലൈ ഹാഫ് ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടീഷനിൽ ഡെപ്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് തന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ത്രീ ബൈ ഫോർ ഡി കണ്ടുപിടിക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ തന്നത് സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഹാഫ് സപ്ലൈ ഡെപ്ത് അത് തന്നെ എടുക്കണം വൺ മീറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോവാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുക സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോഴേക്കും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ